was making a documentary on a tiger in the wild. But in 2015, the tiger I was following killed a man who entered his territory. And my documentary became about something bigger. He was the pride of Ranthambore, but now is the biggest villain of the national park. We are talking about Ustad or T24, who was abruptly relocated a few days ago, allegedly because he had turned into a man killer. Accused of killing four humans in the last five years, Ustad is now forced to live in a small enclosure miles away from home. Him being taken out of his territory by wrongful and inconclusive evidence is not correct. All the four incidents happened in the core area of the forest. And not a single incident had happened in the human settlement. So how can we call this tiger a man-eater? In Ranthambore, T24 was a man-eater. And he will always be a problem because he now has a memory implant that this is food. Experts have been interviewed, articles have been written, billboards have been erected, protests have been held. The highest courts of India have been moved to consider the case of this tiger. This is the story of a tiger and the question of his place in the world. This is the story of a tiger who united a nation against its own government. This is the story of Tiger Number 24. रिलीज होने जा रही है उस्ताद जयपुर के जू में अपना दम तोड़ दिया उसने और उस उस उस्ताद के मेमोरी में हम ये फिल्म डेडिकेट करते हैं मैं पहले बिट्टू सहगल जी से पूछना चाहूंगी कि ये टाइगर पे फिल्म बनना ही क्यों है टाइगर पे फिल्म बनना क्यों है क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये नहीं कि ये नेशनल एनिमल है ये है वो है लेकिन बात ऐसी है कि बाघ हमारे बच्चे हैं किड्स फॉर टाइगर उन्हें हम ये सिखाते हैं बाघ बचाओ भारत बचाओ पुराने जमानों में तो कहते थे कि जंगल नदी की माँ है वो टाइगर के बारे में ये भी कहते थे कि टाइगर पट्टेदार पानी का देवता था वो बोलते थे आज भी लोग गांव में यही मानते हैं कि ये टाइगर पट्टेदार पानी का देवता है जहाँ जहाँ टाइगर होगा वहाँ वहाँ पानी होगा तो टाइगर को क्यों बचाओ ये नहीं कि भाई टाइगर को हक होता है जीने का और लायन को नहीं होता या हाथी को नहीं होता या चूहे को नहीं होता बात ऐसी है कि अगर टाइगर को बचाएं तो जो बच्चे समझते हैं मैं अभी 12 साल के बच्चों की बात करता हूँ वो सीधा समझ जाते हैं बच नहीं पाएगा जब तक जंगल ना बचे जंगल बचेगा तो जब बारिश गिरती है तो बारिश को चूस के नदी जल नदी को पानी मिलता है तो कारण ये है कि जब आप बीमार हो जाए तो आपके मुँह में थर्मोमीटर डालेंगे देखने के लिए कि आप बीमार हो कि नहीं अगर जंगल को हमने देखना है कि स्वस्थ है या मरीज़ है तो टाइगर है तो आप मानो कि पानी है अगर टाइगर है तो मानो कि हिरन है तो इट्स एन इंडिकेटर स्पीशीज ये कह रहा है लोगों को कि अगर मैं हूँ तो मानो कि ये जंगल तंदुरुस्त है अगर टाइगर एक 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 करके गायब हो गया तो जंगल एक 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 करके गायब हो सकता है तो लंबा चौड़ा जवाब दिया मैंने आपने छोटा प्रश्न पूछा आई करेक्ट माई सेल्फ ही डाइड इन उदयपुर जू उदयपुर बट Interestingly, this documentary won at the Jaipur Film Festival, Jaipur International Film Festival, and it has won a lot of awards everywhere. आपको कैसे लगा कि उस्ताद के लाइफ में एक फिल्म बननी चाहिए? I mean, I was following him because I just liked the tiger, to be honest, and I wanted to make a documentary on a tiger, 
And the, the picture behind right now is the first time I saw him in the water looking at me and I felt like I had a connection. So there wasn't any grand reason for conservation, but this tiger that I was following happened to become controversial, happened to allow me to tell a story that shows you the real ground reality management of a tiger reserve where you cannot focus just on one individual tiger. There are multiple stakeholders, there's other tigers, there's the villagers, there's the forest staff, there's a amount of funding, there's, there's hotels, there's a lot of things that go into managing a tiger reserve and this documentary allows us to talk about all that and, and allows us to show tiger reserves in India for what they really are. They're managed wild spaces, they're a lot smaller than people think, and they are compromised. Just on the edge of all these tiger reserves, there are villagers living literally inside or on the edge of critical tiger habitat. And I was forced, and I'm happy I was forced, to show that reality, which is something that traditionally a documentary would not show. You would actually just show it as this pristine area, which is perfect and expansive. But um, I felt like T24's story allowed me to show the complexity of managing a tiger reserve, and I hope that's uh, helpful for conservation, or at least starts the con uh, a conversation around it. Besides winning at the Jaipur International Film Festival, you received critical acclaim, you received the Panda Award at the Wild Screen, and many other awards. At the same time, an awarded documentary like yours is still fighting the same battle that Ustad fought to stay in his home. Mm -hmm. So how does that feel coming back home to release this documentary in memory of Ustad? I mean, it's, it's feeling better and better. I was really nervous about bringing it here because it's a massive expense to make these films and a massive expense to continue releasing it. But I feel like if, if anyone needs to see it, India needs to see this. This is ultimately an Indian story. The tiger is the national animal of India. The tiger is the health of the, this entire country's ecosystem. And uh, he went to the high court over here, you know, he went to the Supreme Court over here, and there's never been a tiger that's commanded the attention of the Supreme Court. The high court had billboards erected, galvanized all these people, the Forest Department, activists, all at the same time. And so I feel like uh, if it, I w it would be wrong not to show it over here. It's very difficult to do it, but uh, I'm glad we're showing it on the big screen. Uh, not just because I'm a filmmaker, but I just think there's a community element to watching something on the big screen and then coming out and being able to talk about it afterwards. Rupali, on one hand you're from Bollywood, on the other hand Ustad's life looks like straight out of a Bollywood pot boiler. Oh so yes. <laughs> Actually, uh, first of all, thank you Warren for showing me such a beautiful film. You probably think that this is a documentary, hai. but uh, let me tell you, in this documentary mein love, romance, separation, uh, uh, tragedy, uh, so many emotions that I didn't think that I was watching a documentary for a while. Of course, educational factor was necessary, tha, but if uh, Ustad is a hero, he can literally a Bollywood movie. Ban sakti hai uske upar. And let me tell you, if I was Ustad, I remember that Salman Khan was watching me, I felt like, oh my god, Salman Khan will be with this, it will be like this. What a movie, what a documentary that you just presented and I did read about this uh, when this was, uh, uh, you know, in, in the news. Uh, but when we live in a city, we don't get so much information. Hume nahi, uh, mil paati. But as Warren has shown about the Tiger uh, uh, Reservation, ke bare mein, unke life ke bare mein, and what exactly happened with T24, I think this is an unbiased ek, uh, it was very touching and very eye-opener uh, film. Rahi hai. And uh, firstly, let me welcome you to my country because this is what my country, uh, this is the wild animal of my country. And the man and the wild, uh, con wild animal conflict is always going to be there. I'm not there to debate about this. There are some very low about this. But let me tell you, this is a beautiful movie. It's a, it's a story about Ustad, who's, ma who's majestic, inspirational. And let me tell you, he's a hero. He's a hero, true hero. Is it important for conservation films to actually have a commercial life with you? I think it's not just uh, important for them to have a commercial life. I think uh, for conservation films to reach down to the masses is a matter of survival tomorrow. Today you take the pandemic, very few people know. The pandemic 
direct result, the reason the pandemic came was the wildlife trade and the destruction of ecosystems. There's something called the Das Gupta Review. So, $40 billion tiger trade, poaching ke, and it caused a $40 trillion loss. So, the economy is also... So, there are so many nuances to this, but uh, it's very, very necessary, which is why we actually... I don't want to talk to my parents and I don't want to talk to them because they understand the कि जंगल में जाओ इतनी तादाद में क्यों जाओ इतनी तादाद में अरे जंगल जो है वो जीव उसके जीव जंतु सिर्फ टाइगर नहीं है दीज आर द सोर्सेस ऑफ आवर रिवर्स दीज आर द सोर्सेस ऑफ आवर कल्चर आवर आर्ट आवर म्यूजिक आवर डांस आवर हिस्ट्री एवरीथिंग केम फ्रॉम द जंगल आवर रिलीजंस केम फ्रॉम देयर इफ यू किल द सोर्स ऑफ योर इंस्पिरेशन व्हाट इज गोइंग टू बी लेफ्ट द फिल्म यू मेड इज अ वेरी very even-handed film. When I saw the film, it was very even-handed. It caused a lot of consternation. Those people like Balmek or myself or the others who were actually working in Ranthambore long before tourism was even a thought, we actually made 30 documentaries on the tiger in 1984. Mm -hmm. And at that point, we used to go in Ranthambore for 10 days and not even see tiger tatti. In fact, we said that tiger, tiger burning bright in the forests of the night we searched through grass, we searched through matti, all we found was tiger tatti. And <laughs> tiger tatti, we were very happy that there is a tiger here, tiger here. So, look at that, in today's day, the nature is made of itself. We don't need to do anything. The bhaura, the bhaura, the bhaura, these are the gardeners of Eden. These are our one of the people. Give them to live. Kailash Sankhla Ji, I remember, he was the first director of Project Tiger. He said that you don't do your own work in the jungle. You go and see there, see there, but the forest looks after itself. So, I would say that at this moment in time, there is a very clear, very, very clear connection between biodiversity, the tiger represents it, and the pandemic which was caused and the food security of India and the climate crisis. Why is the climate change happening? We are throwing a coil on the top, but the child knows that there is a tiger in the jungle or you have to put a tree in your house. Until the atmospheric carbon is called photosynthesis. That brings it down. So, in today's day, how many people have been harmed by the weather of today's day? So, the dog is such an animal that is giving us a solution. He says, let us live, we will give you a chance. It's a very simple thing. And the only thing is that in today's day, many people are fighting in today's day. There are religious fights, there are religious fights, there are rich and poor, there are some of these, there are some of these, but if you think about it, तो आज के दिन में अगर राम भगवान को वनवास लेना पड़े तो कौन सा जंगल ढूंढेंगे वो सोचने की बात है कि राम भगवान के असली मंदिर तो जंगल है जंगल में ही है और आप कोई भी दुनिया में कहीं भी जाओ तो पानी की पूज पूजा करते लोग इस देश में इस कमरे के चौड़ाई में कोई भी नदी है आपको मिलेगी नहीं जहाँ के उसके स्रोत में एक मंदिर ना हो मैं अमरकंटक जैसा बड़ा मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पत्थर पत्थर जमा जमा करके वहाँ जा के पूजते थे इसीलिए तो हम सूरज को पूजते हैं इसीलिए तो हम बाग को पूजते हैं आप कोई भी जगह जाओ दुर्गा का वाहन कौन है शेर फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में इतनी समझदारी है हमारे देश के दिल में इतनी धड़कन है कि मैं वारन को कहूँगा कि जाके अमेरिका में यूरोप में यहाँ जाके सिखाओ उनको कि भाई आप कुदरत के मेहमान हो कुदरत के मालिक नहीं हो तो ये टाइगर 24 के फिल्म के लिए मैं आपको बिग हक देता हूँ कि आपने बनाया है लोग झगड़ते हैं होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था लेकिन टाइगर जीने चाहिए टाइगर नहीं जियेंगे तो हम भी नहीं जियेंगे इस बात पर मुझे एक सवाल आपसे पूछना है क्या टाइगर ट्वेंटी फोर मैनीटर हाँ था 
टाइगर ट्वेंटी फोर मैन ईटर था लेकिन वो मैन ईटर खुद ब खुद थोड़ी बन गया वो बनाया गया था बनाया गया था हमने ज़्यादा दखल अंदाजी दी जो कैलाश सांखला जी कहते थे कि भाई डू नथिंग एंड अलाउ नथिंग टू बी डन कीप द टाइगर प्रोटेक्टेड कीप इट्स फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड नेचर विल फिक्स इट वो हम भूल गए तो हमारे घर में अगर मैं एक पालतू कुत्ता को रखता हूँ तो मैं उसको वेट के पास ले जाऊँगा उसको रेव, एंटी रेबी शॉट दूंगा उसको ये दूंगा उसको वो दूंगा देना पड़ता है क्योंकि मैं उसका माई बाप हूँ लेकिन मैं टाइगर का माई बाप नहीं हूँ टाइगर का माई बाप कुदरत है जंगल है अगर उसको हम जंगल दे दें दे वो हमें सांस देगा पानी देगा जीवन देगा नॉर्मली फॉरेस्ट के अराउंड एक लेयर होता है और उसके बाद सिटी आता है या ह्यूमन डिवेलिंग आता है इसमें वो सेंटर लेयर था ही नहीं तो आपको लगता है कि ह्यूमन डिसीजन की वजह से एरर हुआ क्या टी ट्वेंटी फोर को वाइल्ड से निकाल देना चाहिए था क्योंकि उसके घर में तो हम गए वॉट डू यू फील वॉर I mean, so Ranthambhu, when it was started, was one of the smallest tiger reserves, and all these rules with Project Tiger are great, but they're they're ideas and they're concepts. So the idea of having a core and a buffer, and then the human settlement is an ideal concept. So we don't have that in Ranthambhu. Ranthambhu does not have a buffer, but they have expanded the core area about a hundred square kilometers in the past ten years. So yeah, ideally, Ranthambhu should have a buffer, but nothing is is ideal in a tiger reserve. We we strive for that. And so they're always managing, you know, these tigers within this compromised, what I think is a compromised core. Um, as far as the man-eater question, you know, to me, it's it's not an important question, but it's it's a great way to draw an audience to to this film and and other conservation topics. Uh, if you go back, the British old definition of a tiger seeking out human prey and going after humans, he's not. If you go to a more evolved modern definition that he did eat people, he is. But To me, the the bigger question was, uh, wildlife decisions are never perfect, and they have to make them on the spot. At the time that T twenty four was allegedly or killing people, there weren't many attacks in Ranthambore. And if you were there in that month after the attack, it was a pretty tense situation with the with the guards, with the villagers, Sherpur village, because I was actually there on the ground, looking at all this stuff. So I think the decision was more made. Based on all that, it wasn't like someone said he's a man eater. That was more on social media and everything. The chief wildlife warden actually says danger to human life, and they take a lot of things into account. There was a a committee, everything else. But like I said earlier, I I think it's great to draw an audience to the film, and hopefully because of this man eater question, they can look at the other concepts that are actually I think more important for conservation. Tiger, in his jungle, is living. His children. It's his job to protect his children. We make our settlements in the middle of the jungle so how would you define him a manager see i put it like this that you can't define him a manager you have to discover whether he is intentionally killing human beings or whether he is accidentally killing human beings because an accidental i can walk into a bush there the tigress over there with cubs ek jhapatta maregi main mar gaya तो वो बात अलग है लेकिन मैन ईटिंग की इस टाइगर के बारे में मैं बात करता हूँ जो पोस्टमार्टम्स हुए हैं टाइगर को यहाँ से पकड़ा है टाइगर ने विक्टम्स को यहाँ से एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार पीछे जब टाइगर अटैक करता है उसका मतलब है कि वो अटैक कर रहा है मैं टाइगर मैं पैदल गया हूँ मैंने टाइगर देखे हैं चार पाँच छः दफे रंथम मोड में ही टाइगर हाँ करता है ऐसा कर उसका कारण कहने का ये है जैसे कुत्ते भोंगते हैं क्यों भोंगते हैं कि भाई जाओ मैं झगड़ना नहीं चाहता हूँ आपसे जाओ ये मेरी जगह है ये सड़क पे किसी को जहाँ तक मैं जानता हूँ सड़क पे किसी को इस टाइगर ने नहीं मारा है लेकिन जो लोग जंगल के अंदर गए तो उसको एक आदत पड़ गई थी कि ये इंसानों ने पहले तो ही गॉट पॉक्यूपाइन क्विल देन ही गॉट इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज पाँच दफे चार दफे उसको मतलब कि एक पालतू कुत्ते के जैसे हमने उसको ठीक किया फिर वापस भेजा ठीक किया ही गॉट यूज टू अस एंड ही डिडेंट लाइक अस एंड इन दिस केस मेनी पीपल सेड कि भाई वो अंदर क्यों गए थे अरे फॉरेस्ट गार्ड है यार फॉरेस्ट गार्ड अंदर नहीं जाएगा तो हाँ आपको सवाई माधोपुर थोड़ी ना प्रोटेक्ट करना है वो तो पुलिस का काम है तो मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉरेस्ट गार्ड को ही मतलब डर लग जाए और दूसरी बात यह है कि गांव वाले मैंने रंथमबोर में देखा है कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 
एक्शन नहीं लेता है एक टाइगर समझो कि पांच उंगली एक जैसे नहीं होती है इस टाइगर को टी ट्वेंटी मैंने देखा है इस इस सा, इस साइज के अल्सेशन कुत्ते के साइज के इतना प्यारा टाइगर मैंने देखा ही नहीं है मैं कहता हूँ कि आप सलमान खान वगैरह बोलते हैं वो कुछ भी नहीं है इसके सामने कुछ भी नहीं है मैं कहता हूँ इसको देख के आपको ऐसा लगता था कि भाई ये है जीवन ये है कुदरत लेकिन अगर उसको हमने सता सता के सता सता के सता सता के मतलब उसको बना दिया ऐसा तो फिर हमारा फर्ज ये भी बनता है कि अगर एक टाइगर के कारण गाँव वाले उनकी बच्चों को खतरा पड़ता है उनके मवेशियों को के ऊपर हमला होता है उनके तो उसको हटाना ज़रूरी था अगर उसको न हटाते तो हमने देखा है रंथमबोर में क्या हुआ 20 टाइगर मारे गए थे कुछ साल पहले क्यों क्योंकि लोग कहते थे कि नहीं टाइगर को नहीं टाइगर को बचाओ वाल्मीकि और मैं भी कहते थे कि भाई जहाँ तक हो सके पहले पक्का करो कि ये एक नहीं दो नहीं तीन हो गए तो फिर इसको हटा दो वहाँ से लेकिन नहीं हटाया था पास में हम ये नहीं चाहते थे अभी मुश्किल से रंथमबोर वापस आ रहा था हम ये नहीं चाहते थे कि गुस्सा ऐसा हो जाए ये भी नहीं फॉरेस्ट गार्ड के लोग लड्डू है ये है वो सब ये फॉरेस्ट गार्ड हमारे दोस्त हैं मेरी भी तो परिवार है कि मैं अगर मैं भी जानता हूँ उसको मैं ज़्यादा ही कुछ बोल रहा हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको सीधी बात है ये कि एक टाइगर को बचाते बचाते अगर बीस टाइगर को किसी ने जहर खिला दिया तो क्या करोगे आप तो किस किस्म का प्यार हुआ है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि टाइगर जू में रहे मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं मेरा दिल टूट जाता है देखते देखते लेकिन मेरा दिल ज़्यादा टूटे अगर बीस टाइगर को खतरे में डाल दिया क्योंकि मैं टाइगर को बहुत प्यार करता हूं ठीक है बहुत प्यार करते हो तो फिर बीस टाइगर मरेंगे तो आपको दुख होना चाहिए ना तो आप समझ सकते मैं क्या कह रहा हूँ मेरा कहना यह है कि ये इस ये जो ये जो हुआ ये हमें जोड़ना चाहिए था हम सब जुड़ जाते तो एक परिवार सही रहता टाइगर के डिफेंस टाइगर को प्रोटेक्शन करते करते सही प्रोटेक्शन होती लेकिन टाइगर तो टाइगर है लेकिन इंसान तो इंसान है झगड़े 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 में बीच में ना तो टाइगर टी ट्वेंटी फोर को भला हुआ और ना हम जुड़ भी गए तो क्या होगा कल ऊपर वाला